打开京东 APP， 点击京东新百货运动服饰、美妆、居家、食品钟表随心选，还有超级欢乐大礼包。感谢儿童牛奶大品牌原生营养 QQ 星联合赞助播出。手机随心折，快乐不打折。本节目由折叠屏手机开拓者三星 Galaxy 内系列特约赞助播出。本节目由杜小满特约赞助播出。生意资金要周转，靠谱就找杜小满。下载 APP 赢好礼。重要提示，重要提示，各位观众朋友，下周五十二月十六号，下周六十二月十七号晚八点，将双更第十一期、十二期两期节目，下周快乐加倍，不见不散。校花学院开学啦！有喜剧梦想的你，想参与喜剧大赛第三季吗？想和节目中的喜剧伙伴一起拥有你自己的喜剧作品吗？你们的校花学院已经开学了，无论你是演员、编剧，都可以报名加入校花学院，学习喜剧创作，找到喜剧搭档，创作和表演自己的喜剧作品，也有机会加入喜剧大赛第三季。微信关注东七门，回复“校花学院”了解相关信息。在上一场合作赛中，选手们和师哥师姐完成了精彩的合作。哎哎呦，不服！哎，这叫什么？哇，太精彩了！本场是 QQ 星嘉宾棒棒赛，各喜剧小队将和新的嘉宾进行合作，期待大家的表现。我就要进入了，是吧？我来压一下，压您最最近看节目了吗？我们今天就是有点社恐，但是真诚肯定能够感受得到的。嗯，我们和嘉宾一起合作非常开心。每排练一次，我们就在舞台上更融洽一点，跟默契一直在飙升的感觉，可以特别信任的把自己的后背交给他。来，展示。我们注定会成为一场席卷全国的风暴。那你是不是麻痹了呀？我看你是走火入魔了。能遇到一个这么认真的嘉宾，我们觉得很幸运。跟着我们一起笑就完了。半程以后啊，越来越激烈，然后各位会长其实点评起来也会越来越费劲。对，而彩铃姐今天好漂亮，跟头刚刚洗完一样，哇，好棒！<笑>这都什么重点？<笑>这梗是怎么转到这边的？没事，没事，没事，没梗，没梗，没梗，就是真诚的表达，真诚的表达，真诚的表达。<笑>我们刚在休息间，马老跟博哥就靠在那沙发上就睡着了。他们娘俩就在那聊天，就一直聊，一直聊，一直聊，给大老师都聊累了。<笑>大老师，蔡老师，蔡老师，咱们能让这个画在地上待一会儿吗？咱们能，咱们都别剪它，好不好？去不了这画，画掉地下待会儿，我太累了，我。<笑>哎，其实这个、呃、明儿姐，我这个舞台上的人啊，你发现叫得道有先后、嗯，成名其实也有先后。哦，但明儿姐和大老师就典型的那种。小时候能量就特别足的那种，少年得志啊啊、嗯！你像你像您您您是十几岁拍第一部电影啊？十二。哎呦，十二啊！呵，哇，那么早就挣钱了哇，好棒<笑>、嗯！怎么被发现的？您是？就是到那个教室里边被发现的。啊
。老师说那个要有人来，区里老师要来检查卫生，弄得我们又擦玻璃又扫地的。然后、啊、对，然后电影场的三个老师就进来了，然后也不看玻璃，老看我们每个人，使劲盯着我，为什么看我？我又不是玻璃。对。<笑><笑>我们看一下那个，那个蔡明姐，早年银幕形象。哇、哦。这小时候就是美人儿啊！我蔡明老师眼睛真大。小时候，七五年，我的天哪！但是我们这戏是七三年拍的。哇，七三年、七五年，我们在干嘛？我们什么样？七五年我一岁了。还有个照片，我们也来看一下。嘿，呵，这旁边这谁啊？马东啊，老师啊，是吗？双眼皮好扫啊，你知道。从小就嘎双眼皮儿，但这不是七三年，不是七五年，我实在找不着我七三年、七五年的了，<笑>这应该是六九七零年的样子。哎呦，马老师小时候长得还挺可爱的。哎，<笑>就是我们在想说，七三年大老师和蛋蛋应该还是俩细胞，所以。<笑>我们是两个想法，对，两个想法。然后，但是每个人都有青葱岁月，对不对？对对对。我们看一看大家年轻时候都什么样。哎呦，哎呦，九九年十六岁。对，这这那时候我是出第一张专辑嘛。我之前那个衣服都是我，我那天拍那个宣传照，我妈说家里有什么你就拿什么，然后我就拿着那身衣服出，穿着拍着，拍着这个专辑的封面。嗯，看看其他老师呢。哎，好可爱呀！现在眼睛还是这样哈，都是现在是人长了，眼睛没长。我们再再继续往下看。吓人，这是什么？哎，透明背心儿。哎，你为什么要弄成这个样子啊？呃，就是曾经也有一个这个男团，你知道吗？啊，里面里面对，哎，不是，他还自个儿特意这样露出来的，哇，人家是有心思的，花心思的。哎呦，人家是有心思的。这会儿黄渤还在唱歌呢，在唱歌的时候贴在外边的海报。对，啊，为什么你头越长越大呢？啊，头，你现在头好大啊。啊，是吗？对对对对对。发育了嘛？就后来，<笑>因为衣服紧勒的，头越来越大。博<笑>哥当年很流行这个这个手势是吗？他也并没有，不知道为什么，反正没有。哎，我知道了，因为跳舞嘛，当时，应该是黄渤老师当时在照镜子，说：“哎呦，这是谁呀、啊？”吓自个儿一跳，有条子，那是镜子。<笑>因为演一场，下来人边跳边唱，演一场的衣服就湿得透透的，哦、这个衣服看不出来。哦，哎呀，现在看这个实在是有点冒汗呢。哎呀，我天哪！为什么要给大家放这个年轻的时候的照片呢？因为说在座各位都是精英，<笑>你们不管什么年纪，只要能够持续坚持喝 QQ 星，就永远是精英。哎呀，哎呀，都是说的。送各位老师每个人原生 DHA 纯牛奶。带校花版的哦，哎呦喂 ，QQ 星，来来来，无菌罐装，妈妈安心之选。行，这真的是 QQ 星，每个人送我们一箱，每个人送一箱。哟，这也太大方了吧！感谢感谢感谢感谢感谢，送给每位老师一箱校花定制款 QQ 星原生 DHA 纯牛奶，毕竟各位老师横看竖干。都是精英，肯定喝了 QQ 星。Cool。逛京东新百货，总能选到中意的。感谢酷爱新生活的京东独家冠名播出。横看竖看是精英，难道喝了 QQ 星？感谢儿童牛奶大品牌原生营养 QQ 星联合赞助播出。QQ 星联合喜剧大赛推出校花联名款牛奶，希望各位大小朋友们都能够获得花式快乐，一起成长。手机随心折，快乐不打折。感谢折叠屏手机开拓者三星 Galaxy。
Z 系列首席特约赞助播出。生意资金要周转，靠谱就找杜小满。感谢生意上的好伙伴，杜小满特约赞助播出。喜剧需要伙伴，生意人呢也需要一个靠谱的伙伴来成就自己的梦想的事业。那做生意记得找值得信赖的杜小满。好，谢谢我们所有赞助商们。本赛段是积分赛段，每个小队会和不同的小队两两合作，一起共创作品。四场比赛结束后，作品总分排名前六的小队将晋级决赛。本场开启的是邦邦赛的第二场，叫做 QQ 星。嘉宾帮帮赛，这次我们请到了六位嘉宾，我们先不揭晓他们是谁，他们已经和喜剧小队完成了两两匹配，即将带来精彩的演出。来的嘉宾是各行各业的精英 ，QQ 星这次冠名嘉宾帮帮赛，大家喝一包 QQ 星，一起合作变精英。本场投票观众是一百一十六位坐在二层的观众朋友们和我们组委会五个人，全场总分一万两千一百分。好，我们期待所有演员的精彩表现。好 ，QQ 星嘉宾帮帮赛第一个上场作品的演员是小二管乐，酷酷的天放。合作嘉宾是锤娜丽莎。Hello， 大家好，我是锤娜丽莎，是一个歌手和一个喜剧演员。本季魔王获得者是朱亚丽莎，祝贺陈真。高个榜，排名第一名的是哦，陈亚丽莎。Cool。那你接到喜剧大赛邀请，当时的反应是啥？因为是这样的，因为很仓促。我是半夜三点钟的时候，那时候我快睡着了，管家嘎一个电话打过来，陈真，你救救命，救命，救救！我说怎么了？怎么了？录制的时间推迟了，然后嘉宾的时间就撞了，然后就来不了了，所以不知道该找谁。然后我们当时就决定找锤锤。正好那天我们晚上就给锤锤发了微信，他直接就说可以，凌晨三点就要过来。锤锤属于来救场的，之前我们是在那个一档节目，一档节目中我们三个认识的，然后后来我们就是很好的朋友，私底下就觉得他们为什么会找你当时。为什么呀？还不是因为我，还不是红啊，还不是，还不是因为看我太可怜了。二零二二年在家里躺了半年。这次你们要写合作的作品是什么？我们这个作品其实主要讲的就是女孩子之间的那种友情。嗯，就这个作品，它就是源于我们生活。就比如说管乐。他就是一个非常爱吃醋的人，就是比如说，我跟别人关系比跟他好，他就会有点不开心，他就会觉得我应该是你的天下第一好，就这种感觉。今天早上他买买了那个咖啡，他买了一杯，其实。你敢跟你说，那就是给他买的。因为什么不？因为是这样，你为什么不给我买？我真没明白。放得也好死，到现在呢，谁都没有听过。咱们能不能谈正事了，两位啊？我们这次讲的是一个闺蜜间的故事，希望大家感受到友情的温暖。小碗吹满月，绿绿绿绿绿。QQ 星嘉宾帮帮赛第一个上场作品是《我的伴娘》。管乐，你干嘛呢？堵门呢？一会儿来的是新郎，不是流氓。啥意思啊？你得让他们能进来呀、啊。哦，还得进来。对呀、啊。对对对。哎呀。哎呀，你歇会儿吧。他们还有二十多分钟才过来接亲呢。那不行，万一他们提前了呢？我作为你最好的朋友，作为今天唯一的伴娘，我一定把这个门堵得严严实实的，不能让他们轻易进来。行。哎
我不回来，连个堵门的人都没有。有啊，哪儿呢？姐姐被你拍在门后边了。<笑> Sorry。嗨，来，我给你介绍一下，这是锤锤。嗨，锤娜丽莎。呀、yeah. ，你发小。对，小时候没事就锤你的锤锤，锤娜丽莎。Yeah. <笑>你今天也是伴娘啊？对。我和小婉从小就约好，长大要当彼此的伴娘。哦、<笑>嗯，这位伴娘，你你是啊？我是小婉最好的朋友，管乐。Oh my god, best friend！ 啊，没听说过。啊，小婉，没听你提起过呀。我说过他寡约。哦，寡妇，对，你这是寡妇，寡妇，寡妇，你就知道了。干的，行走行走。这是小婉给我起的爱称，她平常叫我寡妇，让我叫她修啊。哦，那我就是冲啊冲啊。我们好搭呀，快先喝点东西。哎呀，我可太幸福了，结婚当天，两个最好的朋友都能来当我的伴娘。Oh my god， 两个伴娘。都是你最好的朋友，哦、那谁是首席伴娘呢？嗯、哦，哪哪有什么首席伴娘啊？开个玩笑。哦，行，你们先休息会儿，我去通知我老公，让他再加一个伴郎。好。哎呀，我两个最好的朋友。<笑>锤锤，我要，你有什么不懂的问我就行。OK， 毕竟今天我是首席伴娘，这婚礼都是我一手操办的。我跟小婉也认识十年了。<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>你要论年份吧，啊，这首席伴娘得是我。怎么说？因为我们认识十八年了，<笑>我跟他也会认识十八年的。那到时候咱们就是二十六年了。那我跟他也会认识二十六年的。那到时候咱们就是三十四年，三十五年，加八，四十五年，加八，六十七年，加八，八十四年，加八。哎呦，再见吧！哎，怎怎么怎么唱上歌了？没，你这朋友挺逗的。念不来 ，so funny <笑>。来来来，趁他们来之前，咱们三个先拍张照片。OK， 行，嗯，这儿哈。来来来，<笑>一二三，开始。啊，对对对对，拍一张吧，刚刚没拍好吧？<笑>来来来，嗯。一二三，哇吼！再来一张，再来一张吧。都发你。来，一二三，再拍一张。来来来，这样，好好拍。嗯，一二三。哎呀呀，行了，这个这这挺好的，你们选吧。哎呀天哪，哎这就挺好看。No no 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 no， 这个这个。哎，我这拉链拍的，谁能帮我拉一下呀？我在。<笑>谢谢啊！我这个头发有点散了，要不然你来。我去，啊，谢谢谢谢啊！这我手上有点死皮，谁能帮我抠一下？我去！哎呀，我的左膀右臂缺一不可。<笑>今天我的婚礼有你们两个在才算完整。呀、yeah.。放心，小婉，今天你就踏踏实实当你的新娘，其他的事儿就交给我。门。Yeah. <笑>哎，婉月，<笑>你快把婚礼的流程给我介绍介绍，<笑>我看看有什么能分担的。<笑>好。<笑>哎呀，首先是新郎登场。嗯。没咱俩事儿。<笑>然后就是新娘登场，她拖尾很长。Got it。你拖左边，我拖右边。好，<笑>然后是交换戒指。懂。我托盘，你来递。<笑>然后就是我想我的合唱。接下来是父母上台。合唱合唱合唱合唱。<笑>请问上一个环节是什么？啊，父母上台致辞。No no 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 no， 再上一个。
我们听我的歌声 ，Stop， <笑>就是这个，你和小婉的合唱啊、uh, ，Sing a song <笑>。那么请问，在这个环节里，我能 sing 点什么呢？啊、uh, ，这个环节你什么都不用 sing， 你就听就行。好，下一个环节。啊、uh, ，这样，我建议咱们三个人可以一起合唱呀。<笑>那不行，吹、uh, 吹。Uh, 我不是说不带你，主要这歌确实比较冷门，而且也比较难。我俩练了两个多月才练好。练了两个多月。嗯，你不信你给他唱两句。啊嗯、听我说，手牵手，跟我一起走，创造幸福的生活。是有点冷门。昨天已来不及，明天已经过去，今天嫁给我。啊哦哦！今天你要嫁给我，啊，今天你要嫁给我。耶！炸！加进来，加进来，加进来。管乐有，嗯，新加的双人舞，是我跟新郎的吗？不是你和伴娘的，什么时候的事我怎么不知道啊？你不用知道，啊、兴致来了咱们就要跳，不是，咱们得排练呢。别管，直接来。来什么都没有吧？哎，啊，到我这儿来。龙哥，我的天，啊，咱们一起跳吧。走、嗯、吧。来来来来来来来，过来，过啊，过去。是我的福气，啊，累了吧？不累，一会儿比点什么啊？不是，干点什么啊？鞋，草鞋，他们马上到了，鞋还没好吗？我来草。哎，不是，你们俩别争了，咱们随便。干什么呀？哎哎，去哪里？我来。我是首席伴娘，得听我的。我是首席伴娘，得听我的。从小陪他一起长大的人是我，现在陪他身边的人是我，陪他一起补课的人是我，现在陪他加班的人是我。他第一次失恋是我安慰的，现在老公是我把关的。我是首席班长，我来。是，我是，我是，我是，我是，我是，我是，我是，我是。行了，别再争什么首席班长了。今天我结婚，你们两个能在，我真的特别高兴。你们都是我最好的朋友，都是最棒的伴娘。小婉，好了好了，我知道我知道，他马上就到了，咱先把鞋藏一下行吗？好的，快快快快快快！老婆，老婆，老婆，堵门堵门堵门！来，那我应该去哪儿了？别别别！嗨，嗨，大哥。啊，嫂子对你多好啊！你说这门都没堵，哎，鞋也没藏啊！是，嫂子来把这鞋给我。哎哎哎，不是，你想去呀？不是，哎，这位老师，哎，这位这位美女，鞋呢？快给我们一下。不是，非得赖你就抢去，跪！什么玩意儿跪呀？跪！我去！不能让你们轻易的接走小婉，除非答上来我们的问题。对，你问我大哥啥问题都答得上。来，请问。小婉最喜欢的颜色，粉色。最害怕动物，青蛙。最听不得的话，呱呱呱。<笑>来，上难度。上难度了，大哥。小婉数学最低一次考了多少分？三十八分。桌位上放了几个盲盒？十七个，半夜没有个坏了。小婉第一个网名是什么？海水里的冰。最爱听的话，姐姐好年轻。早起必须喝。伊利 QQ 星。哇哇哇！还得是你呀、啊，大哥，要不说你结婚早了。哥，要不是说你结婚早，还得是你呀、啊。龙啊，我刚说完，跟大哥，我不掉了，掉了，掉了，掉了。严佩伦，还有最后一个问题，小婉最好的朋友是？干
干啥呀？干啥呀？今天是不是我结婚呢？是。那我结婚以后，家里头是不是得听我媳妇的呀？啊，对呀、啊。这个问题是不是问媳妇你答呀？哎呦，真有心眼。我答。好，我回答。嗯。我最好的朋友是。是，哎，哎，不是，干啥呀，嫂子？你说你给我整啥样？磕腿了。最好的朋友是。啊，我听了，我听了，我听了。白磕了。突然就不想听了。我也不想听了。哎，你是，你大老远回来一趟，你不容易。你陪他走入社会这么久，得你是，你是，你们妈呀，你是两位，你老两,两位，既然达成共识了，那我们是不是可以严佩伦,伦？你以后可得好好对小婉，小婉从小在我们这儿就没受过什么委屈。你以后要是敢对他不好的话，我们就三。哎，明白，明白，我们都明白啊。那我们就接。你们一个陪我长大，一个长大了陪我，你们都是最好的。小马，好了好了，现在能放心了吧？那我先去结个婚。行。有请演员，哇，锤锤，好，谢谢锤锤来做我们这个嘉宾帮帮团的成员哈。锤锤好棒啊，我以前不太了解，可能。谢谢谢谢老师，啊，真的很棒。锤锤可爱看这节目了，天天在朋友圈里，就是拍拍一段咱们节目的某一个片段，然后配自己的笑声，发朋友圈自己的。我们对那个呃，蛋总和大老师有一句问候，就是，老师，你看我们在吗？哎呀喂！没事没事没事，你们是以前一起参加过另外一个节目，这两位是导师是吧？对，我跟大老师看的过程中就很感慨，跟之前一模一样，看出了以前那个感觉，一点进步都没有是吧？没有，这个叫做忠诚，跟包在一起不曾改变，是不是？所以这本身你们平时互相叫也是那个剧里那种名儿嘛，也会互相起外号嘛。这是小婉给我起的爱称，她叫我寡鱼，我叫她修娃，那我就是虫啊虫啊。<笑>我们会，真的会，从来不说那种正常的普通话。就是她平常真的叫我叫寡鱼，寡鱼。对，我真的也叫她叫修娃。对，这个根据是什么？就是我们自己的一些个语言系统。对，<笑>如果以这个语言体系的话，您叫马东老师应该是不是？马东，马东，马东，馒头啊，他这个馒头、啊，馒头，听着怎么像他妈骂人话的那个意思？锤<笑>锤，你打算怎么叫我呀？妈妈。<笑>妈妈，对了，啊，厉害，太强了！锤锤，锤锤很厉害，锤锤模仿也很厉害
，你要不挑一个吧？那那那我模仿一下我妈妈。<笑><笑>好好。嗯<咳>。您好，这里是梦幻家园售楼处，我是蔡小姐。小姐<笑>我是张总，我要投诉你。为什么呢？<笑><笑>对不起，对不起，失敬，失敬，失敬。哎，这个引起了我们的好奇，我觉得马东老师也可以模仿一下。我，我觉得是这样的，如果模仿马东老师，就是另外的价格了。哦，<笑>因为他都是京东新百货，另外的价格。<笑>不要再说了，那个真的是另外的价格。<笑>过那两个女孩演的第一个那个穿旗袍的那个，啊,啊，特别好，谢谢。今天这个，没关系，老师，不不是你们两个的最佳的，呃，明白。我得跟你说实话，看到最后的时候，我呃，完了，嗯，这个结束了，感觉没排完。哦，对，最后没有一个东西能顶得住。对。好，来我们看看分数吧。我的伴娘观众分数七千六百分。来，我们看一下组委会分数。谢谢,谢老师，谢谢谢谢。好，三百分，看总分。七千九百分，谢谢，谢谢。好，谢谢，谢谢小伙伴们，谢谢顾腾，拜拜，拜拜。京东。好 ，QQ 星嘉宾帮帮赛，下一个作品的演员是少爷和我李豆豆，合作嘉宾是张远。你特别有情，来见证你的爱情。就是我心中的棉花糖，甜蜜的梦想。你接到喜剧大赛的邀请的时候，有什么反应？我去啊！我一定要去啊！我管他我演的好不好，我一定要去啊！我觉得我们的人生离不开喜剧，尤其是我的人生。就是真的不夸张的说，我平时没事我就打开电视，然后就把我们的一年一度喜剧大赛，然后就那一直在播放着。铁粉，铁粉，谁？谁？上，上，对不起。Unbelievable！ 喜剧大赛最吸引你来的是什么呢？这么多我喜喜爱的这些演员，然后呃这种氛围，对，所以我特别想来，嗯。哈喽哈喽哈喽，然后，网络比较那个是吧？没没有没有没没没没没，我们是多少紧张呀？然然后你你您最最近看节目了吗？我已经刷刷了刷了好几遍了，已经。好好好。稍后就是再把剧本发给您，然后您看一眼，然后你有什么想法跟跟咱说就行。您俩就是平时是不是有点严肃的人？那我俩就是有点社恐，没事，没啥别的。感觉你俩很不易，很不容易接近的感觉。没有没有。我分析一下，就当时是我希望新仔多说一点，然后新仔越不多说，我越紧张，我越紧张，我越说不出来，我越说不出来，新仔越紧张，新仔越紧张，我越紧张。特别对不起玉尔哥，我们今天就是，呃，我们其实是特别好接近，随便接近，嗯。下次当面见到张远的时候怎么办？我们真诚肯定，玉尔哥肯定能够感受得到的。我也是初次相遇，坐在你身旁，的心态呢？太幸福会缺氧。
，你就是我心中的棉花糖，你的梦想。你就算天快亮，能不能就这样自由的去流浪？还在我们之间悄悄绽放，许下愿望。好啦，老哥，谢谢。棉花糖，感受到了你们的用心。哎，好吃的。谢谢。任何人看了都会动容，<笑>深透的把歌词给呈现出来。是是是是是，我们属于呈现向的，好好，不是跳棋啊，是每个人都有自己的理解。好好好，对，啊，懂懂。我哭了，我又哭了。那你们现在的关系怎么样？从冰山到火焰。对，我们就是这么的极端。好极端，我说些什么？<笑>就感觉每排练一次，我们就更融洽一点，更默契一点。尤其排练的时候，能感觉到雨儿哥是在台上很信任我们。有任何问题？真的吗？真的。小舅，我们这次带来的作品叫《超快乐男孩》。超快乐男孩，快乐，快乐，快乐！下一个作品是《超快乐男孩》。二零零七年《超快乐男孩》海选招募中，《超快乐男孩》想唱你就来。哎呀，我跟你说什么来着，张远？你根本就不用担心，对吧？远儿，你进来呀！我这真不行，真不行，我真不行。远儿，这太吓人了，这都。哎，远儿，哎呀，你振作点儿。这都零七年了，明年就是奥运会了，你不想在鸟巢唱歌啊？不是我紧张，你说你俩唱那么好，我又不如你，我我我,我还是算了吧。我，远儿，你别紧张啊，我们都练了一个暑假了，你就按咱们平时排练的时候来就行。我我这不是怕拖累你俩吗？哎，这什么拖累不拖累的？哎，服了又了，我们仨可是一个整体啊，<笑>我们仨。傲天呢？超快乐男孩。我来啦，撒！刘源、刘波，你们哎呀，来了你们，还来呢？说啥呢？我真是伤不起。我跟你说，<笑>为了比赛，我表姐的婚礼参加到一半，喝完交杯酒，戴完婚戒，抢完捧花，爬了两口菜，我就过来了。那你走完全程了？<笑>婚礼。婚婚礼咋了，远？我我我我不知道为什么我提到婚礼，我我就有种莫名的冲动，我我我想唱歌，我都感谢你特别邀请<笑>来见证你的爱情。哎呀，我是冷静冷静,冷静，你这首歌以后有的是机会唱啊，<笑>该说不说、啊，你跟原唱唱的特别像，是吧？哈哈哈哈哈！什么呀？我就我根本没你俩给力。你说你俩，<笑>一个是 R&B 天王。<笑>一个是街舞 Dancing King， 远儿，这不怪你，唱 R&B 是需要天赋的，放眼全国也没几个人会呀、啊。街舞是个新兴文化，你不会也是很正常的啊，也是。<笑>哎，这边有选手，我们来采访一下。谁谁？好，来，三二一。哈喽，大家好，这里是二零零七年超快乐男孩北京赛区的海选现场。那么现在在我的身后，在我背后就有一些选手正在准备，不知道他们现在是怎么样的心情。哈喽，你们好。哎，你好。请问你们是来参加超快乐男孩的吗？嗯，是。冰沟，怕怕。<笑>我们是一个偶像组合，三少爷的剑。哇哦，好有趣的名字。<笑>那请面对我们的摄像机镜头和全国的观众朋友，介绍一下自己吧。Hello， 大家好，我是三少爷的剑里阳光帅气的 R&B 小王子刘威。哈<笑> ，Hello， 大家好，我是三少爷的剑里。呃，绝拽烂漫的 Dancing King 王傲天<笑>，我我我我不行，我不行，我，大家好，我是张远。哇哦，好有趣，选手！我们注定会成为一场席卷全国的风暴。精彩的口号，我们的身影要被全世界看到。我没准备好，我闪闪耀，收到，为我们尖叫，我们很暴躁，黑炮，优秀剧，精彩精彩，拜拜。
。哎，好好好，好的好的好的，嗯，好 ，OK， 好，没问题，您放心。请问零七一三号选手在吗？哎，在这里，在这里。哎，小手先放下来了。是这样啊，前面还有一组选手，所以马上就到你们了，别着急啊。好，谢谢工作人员老师。哎，我是一名实习导演。导演，导演，导演，兄弟们，嗯，导师现在就已经开始考验我们了。哦。这这这导师导师在哪儿呢？啥都不懂，他就是导师派来的眼线。没错，这个叫真人秀，场外的表现同样重要。我们一定要给导师留下深刻的印象。哦，深刻的印象。那那,那这有垃圾，我们来捡垃圾。来，哎，姐姐，你也不是来求职的。对，你看我的啊。哇哦，这里就是全国最专业的比赛——超快乐男孩的海选现场吗？你不来半天了吗？未来的日子，请多关照。我够呛能关照到你。我凑够了，这个赛事也太残酷了，我都想退赛了。我感觉通过你的努力就能淘汰了。傲天，你胡说什么？已经到了超快乐男孩的海选现场了，你才说要走？这可是全国最大的舞台。你不懂，我不像你，敢在导师前。展示自己，你咋了？哎，你你又咋了？我走以后，你们要记住，带着我的那一份，继续走下去，走到更大的舞台上，绽放。不，你俩怎么了呀？是是不是我又做做错了？我是不是又就就拖你们后腿了？我错了，我又错了，我哭了，我又哭了。这这都真人秀，演的，演的，演的。演演的，对呀，哦，但是刚才状态很好啊，保持住。我怕我我没有机会，再唱就真没机会了啊！这别算是表演真人秀了啊，有那个时间把自己比赛准备准备 ，OK， OK， 我比赛。导师刚才好像在点我们呢，他好像已经迫不及待想听我们唱歌了，唱唱唱唱什么呀？依我看啊。只要把上一季比赛三大赛区冠军的演唱风格全都来一遍，我们没准能当场获得一张 pass 卡。哦哦，对，那那那我们也不会啊，我就也没事儿，刘波会，你教你教。就比如说海外赛区的冠军，他唱的是一首《死亡重金属》，是什么？模仿拖拉机呢？这我这好难啊，这个。圆来。你试试，我我这不可能，导演在，导演在呢，导演快试试。Let's go and have it here, then nothing left for you to feel. Shake your ass, come over here, not stream. 你这好像不对，哦、正常重金属都得像刘波那样没有词儿似的。哦哦哦，已经很好了，远。啊，还有上海赛区的冠军，他唱的是一首爵士，爵士是什么？我哥只分你半，兄弟，我真想骂你点啥，我真。干嘛？就就复刻，就就复刻，就就。呃，今晚多么美满，月色相当浪漫，我哥只分你一半。行行行，刚才这唱的行，非常好，非常好。行，还有北京赛区冠军，他唱的是京剧，哎，最难。小小八。哈我有点难受了，嗯，没事吧？没事吧？哎，他他最后一次唱啥呀？我没听到。哎呀，你啥也不懂，这叫超频高音，这个音域正常人类都听不见，正常人类都听不见。<笑>没事，远儿，你就尽量复刻一遍。我又复刻，就这这这。哎，小小发，我这听不见了，我这不行。没事，远儿，非常好，你再努努力，没准就能听不见了。好好好。我，你们仨呀，真是绝配呀、啊！就你们俩，你们哎，您说哎，哎好，马上到他们了是吧？好嘞好嘞，我来 Q 他们哎，好好好，好嘞好嘞哎
，马上到你们了啊！加油加油，可以啊！哎，来了，嗯，到，到，没事没事没事，走走走，我我我不行，我不行，我不行，不不不不行不行，我不行我不行，放松啊！我们之前准备的都挺好的了，对对对，我们就按准备的来，嗯，那怕是咋不说拿就拿呀？对，害怕，出去。为啥呀？我唱的挺好的呀，我都十八岁了，我还有几个十八岁呀？太可怕了，这我没有院院院长，你听我说，我跟你说，这都是真人秀，实际上没有这么可怕。对对，他是一个人，我们是三个人呢。对呀，来，三少爷的剑，刺他，刺他，刺他！你呀，你呀，你呀，你呀，你呀。节拍、音准，最简单这些最基本的基本功都掌握不了的吗？这选手怎么回事啊？没有一个能让我眼前布灵布灵亮一下的吗？下一组来，啊，来了来了，啊，是一个组合哈。哎哎，老师好，老师好了，做个自我介绍啊。Hello， 大家好，我们是三少爷的剑剑。哎呦，完全不齐哈。Hello， 大家好，我是三少爷的剑。刘波，<笑>来，展示啊，这就这就来了。呃，我我我还要再准备吗？呃，不用了，老师，不用了，不用了。好、啊、好，来 ，one two。One two three four， 讨论一下你为什么不快乐？我们看看幸福手册上他说些什么。你叫他去做，会收获很多。别让快乐走了，哦，叭叭叭叭，不贪不占，你会快乐。孝敬老人。哎，你也喜欢这种啊？非常这个触目惊心的表演哈。但是我听到中间还有人唱的不错啊，这个叫张远的哈，啊啊，我我啊，有没有个人 solo 啊？我我我没有，我有我没自信，真不行，真不行，我真不行，我有 solo， 你有 solo。其实有句话我一直想说了。R&B 这种音乐形式在中国小河才露尖尖角，我觉得我有责任扛起中国华语 R&B 音乐的旗帜。R&B 了，你听说过周杰伦吗？开始，唱唱唱，任我过这分离般，小小，唱我们都一串。你这什么东西啊？死亡爵士叫小帆，我只感受到了死亡，跟 R&B 有什么关系吗？哦 ，R&B 是节奏与布鲁斯的意思 ，R&B 是演下最。你 R 完了没有啊 ？R 完了，老师 ，R 完了 ，B 住。你你你你这还有没有别的？我我你去，我不真不行，你唱那么可以，我不可能。没有啊，我就问下一个。我有 solo， 你也有 solo。OK， I'm a big boy. <笑> One and two and three and four and sa 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 sa. 呜，地板动作，呜，说是。呜，你这是砸地板动作哈。Dancing King， 你不唱吗？嗯哼。<笑>你让我拿眼睛听啊！我个人走的是武王路线，你走直线是不是都费劲呢？<笑>换下一组好了。哎呀，我操！哎呀，天导师，其实我一直有一个梦想。那你把梦想放心里，就别说出来了，救我，救我！<笑>注意口音。<笑><笑>我的意思是说，如果这样的水平就不要来参赛了，在浪费我们所有人的生命啊！幼稚。走了，走了，走了。我不是幼稚，没那么偏执，这是我选择。哇
心中的自己没那么孤独。出去，老师，这首歌很好听，我觉得听。出去，老师，我觉得你应该尊重一下。还有我最后一遍吗？走，咱不听他骂了，咱走。<笑>走，我不是幼稚。没那么偏执，这是我选择的方式。镜中的自己没那么孤寂。是。等一下，重新唱。大家好，我是零七三号，张远。哇！不一定原谅所有，不怕多少个白昼。我选择的方式，镜中的自己没那么孤寂，谁都有表里不齐。我只是幼稚，没有不理智，只是对成熟不坚持。我的世界一步步倒计时。是给你一个人的，不不不不，顾老师，这是我明白，我明白，我们是为全国选拔音乐人才的，所以二位的热情我们感受到了，就这样，好吗？谢谢老师，这不行，不不，我们一起的，这是不行，没事儿，远，没事儿，这这不不行，不行，哥，你听我说，听我说，你终于被人看见了，我一直都觉得你行，你一定能站上更大的舞台，哥就帮你到这儿了。你们，你，你们，你们。我明白了。我们仨参加比赛，就是为了远儿。哦。然后。有点没有自信，不敢一个人来，所以你就让我，呜、哦。然后你看他唱歌，就是为了让圆儿唱，呜、哦。我通了，我全通了，我哭了，我又哭了。哎呀，我找不着了，我又找不着了。零七一四号选手在哪儿呢？零七一四号在这里，呜、哦，在这里，呜、哦。大家好，我们是。少爷和我，大家一起来。讨论一下你为什么不快乐？我们谈谈幸福手册，让他说些什么？你找他，请坐，挥手过很多，别让快乐走了。欧巴，巴巴巴，这个街舞不是那么跳的啦。感觉这里面有好多那个回忆杀是吧？对，我老词儿了啊，给力！我来，我们有请演员。哟，哎，哎，他们这这个所有人的造型都太厉害了。
他们尤其就是那个牛仔裤提不起来那个范儿，就是特别的那个，就是垮。看他这个皮带还是透明的，关键。对对，而且李豆豆他刚才他一出来那个采访那个，我对对，苏高还是谁？我太像了，一下就回到那个当时那样，我。这都是远哥的功劳吧，帮他们回忆起来了。<笑>对，当年发型就是这样，就可以可以削苹果这个冰点。应该是星仔看了好多张远他们那时候那个视频，是不是？我太喜欢了，就是喜欢。<笑>我就是从那会儿过来的，这个就是当年我穿最帅的衣服了。哎，可是你戴帽子好像徐志胜，不知道为什么。是是<笑><笑>然后你你你你那阵也投过票吗？还是怎么样？没投过，就花钱的事儿基本的。哎、<笑>那那时候你最喜欢谁？那时候最喜欢的就是张远。这你这个，你明明在我面前模仿苏醒。哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！你们是因为有这个题材的，才才才投的张远，还是因为张远来了才做的这个题材？呃，先是选的远哥啊啊，就纯喜欢，就是单纯喜欢远哥。哎呦，真的假的？<笑>就前一阵那个男团那个节目嘛，是通过那个节目才认识的远哥。<笑><笑>你再度回忆起那爱，会聊天<笑>最早是那个因为棉花糖那首歌，但是那个里边对不上人儿。<笑>对，然后他们来时还给我给我准备了一个特别的欢迎仪式，<笑>然后现场还就是唱跳了一段棉花糖。来呀、啊，我们现在能看一下吗？你呃，等会儿，我当时我在那边，你在这边，我。<笑>我在这里，位置不能错啊！来来 ，Action！ 你就是最强的、最棒的、最亮的、最光的蓝图中启发呀！成功转移主场，起 ，Action！ 回忆着初次相遇，坐在你身旁，曾经说太幸福会缺氧，爱情已总在心里自由的生长。童话里的浪漫，需要用心去培养。想带你我还要走位，我。这时候我就做棉花糖。去完成我那个想象。嘟嘟嘟嘟嘟。你就是我心中的棉花糖，甜蜜的梦想。彼此牵起双手，谁也不要这样啊！去眺望，在远方，细数快乐和希望。展开翅膀，我们自由飞翔，就是天堂。就这么演完了，你还决定留下来？对，因为他们已经很努力了，因为他们是非常标准那种社口人士。所以合作以后感受怎么样啊？其实我还真的挺感动的。就比如说我刚刚最后一首歌是我自己写的一首歌，叫做《恨》。对，然后呢是波儿，他是听了我这首歌，听了一晚上，然后才想出这个本儿的。对，所以我就啊一下就把我击中，特别的感动。嗯，刚才张远有一句话我还挺感动的，他说发现他们就是社恐那一挂的。对对对，好多人觉得喜剧演员就是自来熟，天生你碰到他的就笑脸迎人，其实不是，很多喜剧演员的生活当中其实都是社恐，是或者说都完全不知道该怎么去跟别人接触。嗯，其实刘波也也是吧，老社恐了。<笑>刚才那个导演提醒，因为他们站那个比较靠后，那个不在光区里面。我说让他们往前一点，然后那豆豆看见了，豆豆就说往前一点，然后这刘波都是，哎，我不往前，我不往前。就那一个瞬间，你就是不会主动站到人前去的那个东西是自然反应。刚,刚坐这品，就是新仔这些作品，从少爷那个系列到警匪的，嗯、还有东北小品混混那个，嗯，包括这个，我就觉得新仔这挺厉害的，他就是对流行文化的这种解构和利用，其实他的他用的所有题材主题，其实都已经被嚼干了，好多人都玩这些东西。但是每次看他主导弄这些东西，还都有新意，我就这个是一个很了不起的能力，所以很很佩服，很佩服，共情的能力真的很强很强。谢谢老师。
我们来看一下这个作品分数啊！哎，超快乐男孩，观众分数是九千七百分。啊总分是一万零两百分。谢谢谢谢。好，那就祝贺各位，我们谢谢张远啊，拜拜。跟远哥在一起是一段奇妙的旅程，因为我在舞台上教张远唱歌，谁敢想？远哥，那开玩笑，没没没，我很想。我下次我要演怪人，我不演直人了，我觉得我比较适合怪人。对，希望以后还有机会。超快乐男孩，快乐快乐快乐。邦邦赛合作嘉宾张远，就是微博网友，在你期待谁来喜剧大赛二嘉宾邦邦赛的超话学院活动，提名选出的，感谢微博网友。听着，十二月十二号来京东新百货欢乐直播间，这是通知，不是商量，我用真心给你惊喜。十二月十二号，十二月十二号，十二月十二号，十二月十二号，我在京东新百货欢乐直播间，给大家送福利。十二月十二日，千万别忘了哦。嗯，十二月十二号来京东新百货欢乐直播间，我的光彩必爆。十二月十二号中午十二点。打开京东 APP， 点击京东新百货，来京东新百货欢乐直播间，品牌闪购，大牌折扣，让你大笑领惊喜。京<笑>东<笑>好 ，QQ 星嘉宾邦邦赛下一个作品的演员是适可而止和偶夜，合作嘉宾是藏红飞。我，我就是爱拼才会赢本人。菲菲，你跟大家创牌的这段时间感觉怎么样？哎，我觉得挺难的。你觉得难在哪儿？学唱歌。因为我们摇滚乐嘛，大家唱的都比较自由，可能每个音的长短啊。然后你的处理方式啊，没有人会很较较真儿。赶上了一位指挥，我会守护我们。他那个守护我是三点意思，就是我会守护我们，我会守护我们。哒哒哒哒哒哒啊！我知道我知道，啊、这个、这个音再长点啊！我知道我知道，就一直有一个人在啊那种啊。唤醒我童年，唤醒我，唤醒我啊！发抖抖抖抖抖抖抖抖瑞瑞，抖抖瑞德瑞瑞瑞德发瑞咪。嗯，很热心，但是特别像我小时候的老师，你知道吗？哎呀，真的是。飞哥是玩音乐啊，飞哥来了之后，我们这作品就顺了。真真的是个缘分，就觉得我们需要这样一个角色。就我们觉得就是天作之合，就碰了，就就是但凡没有飞哥的话，我们这作品不知道最后会写成什么。我们就是放松玩吧， yeah, 豁出去玩一次，耶、yeah, ，没问题，反正就尽最大的努力呗，然后交给观众。对，今天我们会给大家带来一堂特别的音乐课，让我们一起放松玩音乐吧。嗯、下一个作品是音乐课最重要。在我们 Melody 星球，音乐是这个星球上最最最最重要的科目。但是你们呢，都给我站好了。密密密麻麻麻，嗯嗯嗯，我说了多少遍了，在我们星球考大学只考音乐。
，所以某些同学啊，不要在外面搞那些不三不四的东西。就比如说 ，Part Two Listening Comprehension， 英语浪费时间出去。OK， teacher。还有些同学在班级里面鬼鬼重重的玩语文，老师那是鬼鬼祟祟。老师我也出去。更有甚者。还在学校里面玩起了、嗯，请进。老师好，你好，你好。<笑>那个，我过来教我的说唱作业。哎呀，您让我练的那个 flow 我已经练了三十几遍了。来来来，赶快，您稍等一下。好。专<笑>业<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>。哎呀。哎呀，哎，这边步履蹒跚，有大声说唱的航班 ，You ready？ 啊啊啊啊！不要做年轻的叔叔，也学会告别了孤独脚下的汗水的光，在放松的路途游出了低谷，不会因为怕打呼噜，告别了汗水花和雾，屏幕上帅气的样子不再剥落的箱子，我找到了归属 ，Peace。<笑>太完美了，世奇啊，你看看别人啊，人家人家进来的时候成绩跟你差不多，现在呢，已经保送上了大学，还和著名的 rap 厂牌 Lower Brother 签约了呀。<笑>小马呀，你回去以后把那个五年押韵、三年饶舌好好巩固一下，大学用得上。<笑>老师您放心，我回到班级里一定督促我们班的 homie 好好练说唱。<笑>嗯，谢谢老师，不客气。哎，周世奇，老师要好好说说你了啊！你跟老师说实话吧，最近是不是偷偷溜出去玩数学了？老师，我没有玩数学，还说没玩数学？看老师从你这儿没收了什么书啊？代数女孩爱上我，函数格格，哎呀，还有科幻的，《亨利波特与奥数班的囚徒》，周世奇。你哪有时间看这些闲书啊？老师，您听我狡辩啊！还想狡辩？<笑>高三了，没有多少时间了，一天只有二十四个小时，你吃饭睡觉花掉十个小时，你就只有十二个小时用来学习了呀！老师是十四个小时，还说没有玩数学，<笑>这已经是两位数的减法了。哎哎，老师您别生气，<咳>您喝点胖大海。石奇啊、哎，你说你以后该怎么办嘛？马上就要大考了。你要是考不上一个好大学，你怎么找一份好工作嘛？老师也不指望你能当上什么节奏大师，你当个太古达人也好啊。老师，我不是不想学，我是学不会。石奇，不允许放弃啊！你只是基本功有点差，好好练一下，一定可以有所提高的。这样啊，你把老师昨天布置的那个美声作业唱一段给老师听一下哦。带气啊啊啊！对了，唱出来！啊啊啊！你太阳，是退步了啊，都退步到史前文明了。那这样唱点简单的音阶，好吧？来，老师，您还是放弃我吧，我就不是学习那块料。石奇，老师不允许你这么说，我从不会放弃任何一个学生。我教书这么多年，送了多少学生去伯克利、茱莉亚，还有。亿万学子无限神往的上海音乐学院，老师，您就不要给自己母校打广告了。哎，我考不上呢。世奇，你还是有机会的，只要愿意学，老师一定努力把你送走。老师，但你已经高三了啊，要好好收收心了。这样，这些书老师先替你保管着啊。哎，老师，这这什么？门票。草莓数学节，老师，你站那儿，<笑>这又是什么呀？啊，哈，这什么呀？这个戴着奇怪眼镜的男人是谁啊？那是蒙面数学侠，老师您还给我吧。<笑>蒙面数学侠偷偷没收，不好好学音乐，还要去这种乌烟瘴气的地方玩数学。老师，您没去过那里，您根本就不懂。嚯、哦，那天的草莓数学节
，是英勇体育专场。蒙面数学侠一出场，大家就高喊着：“算一个，算一个。”他写下一道鸡兔同笼，把粉笔扔向了观众，大喊着：“大家一起做！”<笑>所有人都疯狂了，异口同声的喊出了答案：一共有五十四只鸡。这都是什么呀？最后，<笑>蒙面数学侠喊出了那句口号：“派等于三点一四一五九二六。”哇，他太厉害了！他可以背到小数点后五十位。<笑>我也要像他那样，我要玩数学。我看你是走火入魔了，老师，你知道吗？我们已经被主办方邀请作为蒙面数学侠的热场队伍了。啊，朋友们，出来吧！来了。那你们要干什么呀？老师好，我们是勾股定理演算队。什么股勾？我是独体手。我是算盘手。我是解手。解手去厕所。我是打手。你这样打得过谁呀、啊？老师。我们演算队可以凭空推算出您的身高，老师可以直接告诉你们，不用。<笑>演算队集合！哎呀，你们要不要先回自己的班级啊？解手解，真就写一个解啊？独体手，独体，已知老师单身三十年，这跟身高有什么关系啊？算盘手，嗯，哇，心算，你用一下算盘吧。<笑>演算完毕，哎呦，答、嗯，老师的身高为。一米二六，出去！<笑>对不起，老师，<笑>你是不是答错了？老师再见。错了，你解错了。这真是我带过最差的一届了。<笑>哎呀，怎么会算错呢？你跑！哎，看你往哪儿跑！疼疼疼！把你干嘛呀？哎、老师，实在不好意思，我太忙了，我下班就赶过来了。世奇爸爸，你可算是来了。这学生我带不了了啊，我声带也快受不了了。你看看，给老师气成什么样？哎呀，你是不是又惹祸了？你不会又去偷偷玩数学了吧？你真的去玩数学了？哎，他还要去那什么倒霉数学节呢？是草莓数学节。哎呀，义子啊，别走，别走，别走！你怎么能去那种地方？爸，数学又不是魔鬼，你又不是不知道。爸爸年轻的时候，就没有学好音乐，签不到一个好的厂牌，最后被街道分配去，搞了辩论。后来，通过爸爸个人的努力，奋斗，终于去了 Live House， 给人家在门口检票。哎，请。你在外面疯玩数学的时候，你想没有想过爸爸？爸爸这么辛苦，在 Live House 给人家戴手环、倒啤酒、扫健康宝，滴滴，为的是什么？为的就是你能在学校好好的学音乐呀！你听听，你对得起你爸爸吗？爸，数学是我的梦想。你先给我考个好大学，再给我聊什么梦想？你又不是不知道，现在离大考还有几天？一共从今天算二百五十三天四小时十四分，你就说啊，你一天学个八个小时，你一共也只有一千八百八十二点三三三个小时可以用来学习了呀！叔叔，你心思好快，可以教教我吗？你你不，我不会这个，不不会不会这个。爸，你怎么数学这么厉害啊？你别在外面给我丢人啊！走，跟我回家。爸，三八二十八，四九三十七。奇变偶不变，符号看着办。你不要再说了，爸。派等于三点八八八八。我求求你，不要侮辱圆周率呀、啊，爸。那你告诉我，圆周率到底等于多少？派等于三点一四一五九二六。五三五八九七九三二三八四六二六四三三八四二七九五零二八八四幺九七幺六五三六六三七五幺零五二六九七四九四，四。爸，你，你是蒙面数学侠，终究还是暴露了，一模一样呀，爸。你是蒙面数学侠，你为什么不告诉我呀
，爸爸是怕给你丢人。爸爸每天跟你说出去跳广场舞，其实都是偷偷的在外面做卷子。<笑>爸爸年轻的时候就迷上了数学，可那时候数学不受待见，爸爸只能偷偷的追寻自己的梦想，因为爸爸相信，永远做题，永远热泪。盈眶，<笑>我曾有梦，想成为花落更。这些你爸爸唱的。别管。我曾有梦，想成为陈景润。<笑>这两个都是谁呀、啊？超酷的人。每天下班回家的时候，<笑>我都会在心中轻轻的哼。六。七，带气。二分之根号五减一。对了。二分之根号五减一。非常好。黄金分割如此美丽，唤醒我童年回忆。天哪！二分之根号五减一，二分之根号五减一，我会守护我们。最真挚的初心。诗琪，你会唱歌了，而且你唱的好好啊！老师，那可能是因为我在唱我自己喜欢的事情吧。原来是这样，不知道为什么，听到你们的歌声，老师心里有什么东西在涌动。<笑>一家是情侣加那英，二家是盖美黑眼睛。滑雪的世界很有趣，门街猎捕好神奇。单绿色鬼屋单立，滑雪方程式记得要背皮。哇，我的心只属于你。Chemistry， 二分之根号五减一，二分之根号五减一。让爱数学的人去爱数学吧，让爱滑雪的人去爱滑雪吧。我还来得及吗？嗯。让爱音乐的人去爱音乐吧。诗琪，如果你那么爱玩数学的话，就去玩数学吧。老师好像也觉得数学还挺有意思的，真的吗？要不你也给老师讲讲数学？好啊，那咱们先从线性代数开始讲起吧。老师后悔了，老师不想听呢、哎。老师，您知道微积分吗？没听说过。哎、我去的。算了吧，咱们一起学一学吧。不不不，算了算了，了解一下。救命啊！救命啊！给这个作品投票，三、二、一。当丧无为出现在这个舞台上的时候，我真的是我我内心有很多愧疚、嗯。我们好像没什么朋友，反正就可着这几个人霍霍。<笑>奇葩说这个也把他蹬来呀，这个。体育大赛把张无也给蹬来了，真的是，就是月下没请过他。<笑>哎呀，假如今呢？没有，月下他他上台演过《弹过键盘》。键盘手，妹妹，暴露。<笑>来，让我们有请演员。这个作品是以适可而止为主来做的，是吧？是是是，请到张飞老师是什么感受？就是当我们知道是张飞老师进入这个本的时候，就觉得啊，我们好像找了一个特别特别合适的人来到我们这个剧本，因为想着张老师也是键盘手嘛，啊，我就说要不我们就出份五线谱给张老师，肯定会方便一些。东西都出了以后，张老师自自己把它又改回了简谱。<笑><笑><笑>张张老师是因为读读五线谱有困难吗？这，呃，就,就看看线，呃，我看那个简谱看习惯了。是因为张老师本身很简谱的一个人啊。<笑><笑>
能不能过谐音梗？大佬太逗了。来给我们解释一下这个作品好不好？其实这个本子也是跟我们俩自己的一些生活是有有很大的关系，所以我们演这个作品的时候也找得到一些就是抓手这样的。就小时候其实不支持你们弄音乐是吗？呃，其实就是因为我们俩是普高生嘛。哦。然后其实参加艺考去学表演啊、音乐剧，算是我最叛逆的一个决定，因为我爸就跟我说嘛，说你考什么表演啊？你长身材也不好，长得也不好。就没必要去考表演，然后我还是很坚持说我很喜欢这个东西，我想去试一下，我想去学习它，我想去认识它，我想去成为它的一部分。然后后来第一年没考上，<笑>然后我本本来不打算复读了，想打算就直接工作了。后来我爸就跟我说说这一年通过你的学习，我也嗯我也看到了你的进步，我也看到了大家都。会很喜欢你，所以他说：“那，你再去试一次吧。”其实最开始你们你们这个小品的最开始那一段，让我让我觉得是一个非常美好的世界。在我们星球，考大学只考音乐。更包括做题，做题都要按音乐那个方式，一个没有数理化的世界是吧？<笑>对，就是那做个题都是 DJ 抓个题，然后就是那种感觉。然后我就觉得，哇，原来还可以这样，我也我也觉得挺高兴的。而且而且你俩唱歌很好听啊，谢谢谢谢谢谢。而且他们最难的是，他们每一次用音乐剧的呈现，每一次都得写一首歌，要自己重新写一个，要写词写曲，啊、哦，这个是有点难，而且还设计三个声部。<笑>菲菲他们设计三个声波的时候，你没跟他们说说有必要吗？对我们摇滚乐一般就俩就够了，<笑><笑>不用那么多。去爱音乐吧，最美和声。<笑><笑>我们来看一看分数，好吧？好，看看一看观众分数是。六千七百分，组委会分数。谢谢，总分是六千九百分。说实话，我我特别想就是感谢适可而止和偶叶啊，一个音乐剧和一个偶剧能够推进到今天这个舞台上。其实也挺不容易的了，挺不容易的，对对对。谢谢你们带给喜剧大赛这个舞台完全不一样的那种。谢谢谢谢谢谢。其实因为今天这一场演出，我们两个组其实都是比较当做自己最后一场演出在演的。我们自己就是来来这边参加节目，才感觉到一些就是很不一样的创作的东西，也是给我们让我们结交了很多很多好朋友和很多很多好的导师，我们也很开心。其实我们很珍惜这次机会，也很感谢喜剧大赛。这个还是要在这说一下，因为我们正在做一个音乐剧，就是我之前的一个电影叫《一出好戏》，正在做。无论你们走到哪一步，我都希望到这个阶段结束了以后，我们能继续合作。谢谢莫莫老师，谢谢，来活了啊！好，好，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢。好 ，QQ 星嘉宾帮帮赛，下一个作品的演员是胖达人二和某某某，合作嘉宾是。你们本次上台感觉怎么样？呃，这次就是几乎遇到所有困难。嗯，呃，之前上台都是充满了欲望的，但是这一次的话，就是会失去一些这种欲望。然后上台以后，先跟观众道歉。稿子呢非常垃圾，没有什么笑点啊。待会儿我们一起，大家尽量就笑，给我们一点面子，好吧？那就是道个歉，就是这个本子我们也是刚拿到，大概两两三个小时。非常抱歉，但我们会在后面的日子里呢补足这个作品。非常抱歉，大家暂时不能脱稿。人不可能一帆风顺，这如何面对成功啊？大家都会。但如何面对失败
，就是把人区分成不同的样子。像这样攀登的路，永远比站在顶峰更加令人热血沸腾。不要给自己写不出来找借口啊！我们应该有快乐的、幸福的、害羞的红色。你快乐吗？哎，我我不快乐。<笑>那你们现在作品进度怎么样？就前面的时候创牌的过程中还是比较困难的，但是后面怎么说呢？就是谢天谢地，难来了。欢迎大家，我是主持人谢楠，我是主持人谢楠。裴克那边有消息吗？裴克说在泰国清迈。清迈我知道，清迈哪里？呃，在清迈附近。嗯。这样是这样，我我大概说一下情况。大部分的组呢都已经过过展演了啊、嗯，我们这个就没上过，就很难判定它好不好笑、嗯。所以我们后面几天会，我们五个一起排着改，就是直接下地论了，就是稿子形式大概到这儿。不是，我不知道你们就是这一版稿子会练多久。反正我是说到演出前，只要需要我来创牌，我就每天都把时间安排，如果中途都可以。哦。哦就我们很艰难，南姐肯定也会觉得我们艰难，但我们没有感受到南姐的局促和不安。我们跟大家说了，没弄出来。他说：“那我们晚上一起弄吧。”说熬到很晚都可以。我也可以熬大夜，我现在熬大夜不会不会不会，没有熬过大夜都没有团伙。我原来工作时候也觉得，我在听不懂这儿，就可以亮出来了吧？可以，嗯，听不懂。吐槽的时候会觉得不舒服吗？刚才还好，还好是吧？对。嗯，我昨天觉得你帮我好好找找，因为好几番他的就是吕岩那边我要有反应。明白，就是我们不敢预期当天会不会爆笑。好啊，听你们的 ，OK 的，我都 OK， 咱们走着看呗。谢谢南姐，你感受到他是信任的，就无论结局是什么样，我觉得这种信任感很好，就谢谢南姐。他们愿意信任我，让我来加入这个作品，我们就踏踏实实把这个作品演出来就可以了。螃蟹猛，螃蟹猛，量力而行，留一手。Cool. 下一个作品是《当一个龙虾人决定去》。二零二三年，旅行者一号探测器遇到了一艘流亡宇宙的龙虾星运输舰。友好的龙虾星人，作为第一个和人类接触的地外文明，受到了人类的礼遇。第一批龙虾星人也来到了地球，成为了地球的一份子。父亲、母亲，今天是我来到地球的第三百六十五天。每当我想你们的时候啊，就会来到这个天台，数数天上的星星。我在这里一切都好。请你们不要挂念，你们的儿子，龙虾岩，流星，快许愿，三，二，一，跳！等等等等，什么情况？嗯，你你谁啊？三，二，一，跳！等一下，等一下，等一下，朋友，干干啥呢？你是？嗯嗯啊哦哦哦哦，你是个龙虾人啊？哦，对，我是龙虾星来的龙虾人。二一，跳！等一下，等一下，等一下。这这就不是手指数量的问题啊啊,啊！你你干你干啥你、啊哎？我想我们正好就一起跳楼吧。<笑>你知道你说的这句话有多可怕吗？你不跳吗？我本来没有跳啊。那你让开啊！神经病啊！三、二、一，等一下！哎，你你干啥呀？你要、啊？你是个龙虾人，你是不会理解我们地球人的。这样着，你先下来下来，你说说，你说说呢？我融入不了人类的社会，你说，我活着还有什么意思呀？你，你，你别这样，你，你想想你的朋友，你的家人。你说，家人。对不起，我不知道你的家人都、哦、都还在啊，都还在啊，很健康。<笑>还在你干啥呀？不是，哎，那你为啥要跳啊？因为我不吃茄子。茄茄子，三，等一下，三种蔬菜我都不吃。哎。茄子、土豆还有大辣椒，那你就是单纯不吃地三鲜啊！很多南方人都不吃地三鲜呢。对呀，很多人都不吃啊。可我是一个东北人
你能明白从小到大被当成异类的感受吗？我，我其实明白啊。那你理解我，我也理解你。来，三二一。哎哎，等一下，等一下，等一下。我只是理解你，没要陪你走啊。哎，我特别理解你这种被当做异类的感受啊。但这个问题可以解决啊，对不对？你。你比如说你，你你可以去南方发展。哎，我去过广东啊。哎，雷霆摩讲广东话，<笑>广东话确实不好学啊。我还去过四川。哎，雷霆摩讲四川话。<笑>你你这还是广东话？四川广东没分噶。不是，谁教你的这是？一、呃、呀，一三 ，OK， 来，上一呀，九。求啥雷？求啊！啥？求雷！哎呀，求雷！你不要理他，他这个人好奇怪的。对，这个人好奇怪啊。他根本就不敢跳，他就知道在这吓唬人，吓唬人是吧？哦，你认识的？不认识。哎，你离他远点啊！啊，我跟你说啊，预备，走你！等一下，你谁呀、啊？你什么情况？哇，你是不是麻痹了呀？你是不是骂人了呀？<笑>你是不是根本就不敢跳啊？你是不是语文就没学好？那我们下去说好不好？本来就要下去啊！预备，走你！不能在这儿下。哦，你，哎，哦，你是个龙虾人啊？哦，对，我我是龙虾人啊。地球上还有多少你这样的人啊？还是有挺多吧。他们，都还好吗？他们应该都还好吧。他们。在哪里呀？他们，我们就这样。哎，鸽子本田鸭，跑掉了。啥呀？鸽子本田鸭是啥？就是北京烤鸭用的那个鸭呀。预备，哎哎哎，等一下，下来下来下来。朋友，他的情况我大概是知道了。你是为啥呀？因为，我喜欢下雨天。哎、呀,呀，啊？但是我来北京三年了，北京不怎么下雨呀。那你买个好点的花洒呢？关键是没有人陪我一起淋雨，父母也不在身边，淋雨了生病了也没有人照顾。你明白一个人去医院挂号的那种感觉吗？我,我明白，那种感觉真的，嗯、<笑>就跟我吃地三鲜盖饭是一个感觉呀、啊！闭嘴吧，<笑>你肯定能明白吧？你上嘴唇呢、啊？<笑>你看，北京就是很干啊。累<笑>了吧？哎，说两句话，嘴唇就粘上了，没有干到这个程度啊！当你发现你的挂号单掉到地上，想蹲下去捡的时候，眼泪就会流出来。但是你又不想让眼泪流出来，所以你就只能……啊、哎呀呀呀呀呀！你等等等，好了，哎呦，这种感觉你一定明白。你是个外星人，这种感觉你肯定比我更懂啊！我，我明白。你多大了？今年，二十四了。实际年龄，二十八了。你说实话吗？三十二了，咋了？哎，我也三十二岁了。哦，那，哎，但是虾的平均年龄是十六、呃、岁，人的平均年龄是八十。换算过来，你就是一百六十岁了。不是，我也没这么老。我们龙虾人和人类其实差不多。你看，我三十二岁了，还是一个人。你都一百六十岁了，那你就是五个人。哎,哎呦！你们五个平时是怎么交流的呀？我们五个也不怎么说话了。<笑>我真羡慕你有四个朋友，我一个朋友都没有。我，我其实也没那么多朋友。哎，我们三个可以做朋友啊？我们可以做朋友吗？对呀、啊，咱们当朋友就是了。太好了，朋友们，一<笑>位、啊，走你，等一下，<笑>这不是解决了吗？啊，问题解决了还跳啥呀？你俩像有那个大病，你俩。他说你有大病，他说你有大病，你有大病，你有病。你光有大病，你还有小病，你看看，哎，你连地三鲜你都吃不了，连楼你都不敢跳。哎，你敢跳？别拱我，来来来来来来，跳跳跳，千万别拱我。一，哎哎哎哎，我们神经病，这是。哎，咱们两个待会儿去二环吃那个门钉肉饼吧。好啊，吃完咱们去干嘛呢？咱们看球吧，顺便还能喝点啤酒。太普通了。哎，你们两个聊天的内容也太普通了呀！我在门口等半天，怕你俩有事儿啊！啊，所以你在担心我们吗？你可真是个善良的人呐、啊，很善良的龙虾人呐、啊！你不要老把人和龙虾人分开，来了地球就是一家人嘛！我要是再管你俩，我就是个虾皮！<笑>哎，不要！啊啊啊！纯抽烟。啊！怎么我我抽烟打扰到你了吗？不好意思，不好意思，没有，不好意思，不好意思。刚才有俩人啊，在这儿要跳楼，还要拉我跳，我以为你们是一伙的。对不起，对不起，就是他俩吗？啊！
他俩要跳楼，对，还要拉着你啊！哇，他们俩好可怕呀、啊，好可怕呀、啊！你放心，我跟他们不是一伙的。太好了，你抽烟吗？啊，我不抽，不抽，不抽了。我抽一根吧。真不抽，真不抽了。这孩子怎么挑食呢？挑食。小飞棍来呢？啊，不抽了，不抽了，真不抽，不抽了。哇，你是个龙虾人啊！啊，我好罕见，我平常都见不到啊。小飞虾来呢？等一下，你们就是一伙的呀？你你是为啥？我的键盘坏了。啊！我讨厌 c t r l C、c t r l V、c t r l S 和 c t r l Z。Ctrl Z 不是，这就是很正常、很常用的四个键啊！哎，不是常用，我只用这几个键。我的工作就是复制、粘贴、保存，还有撤回。现在我的 c t r l 键坏了，我已经 lose c t r l 了。我是个 c t r l loser， 我是个没有价值的人。朋友，听我说，你千万不要。小飞人来呢。<笑>不至于，兄弟，不至于的啊！你这个问题很好解决，你你你你可以辞职啊！你辞职干点别的。哎，对呀、啊，对呀、啊，我可以辞职啊！辞职呀、啊！我还有我的梦想呢，去完成它呀！你愿意相信我吗？我愿意啊！啊，我太高兴了，就是吓人跳来呢！你给我停下呀！<笑>啥是吓人跳啊？神经病！哎，你通讯器忘拿了？神经病！小严啊，神经啊，李经理。经理，你是我找你半天了，来来，快帮个忙啊！哇，你嘴巴又干了啊！要不要来口啊？润一下？不喝了，不喝了，经理啊！你之前说那个键盘不是坏了吗？啊啊，这把给你换了一个铁康坠键，铁康坠键。对你回头去行政那领一下就行了。哎，好，好。对了，忘问你了，你这一个人在这天台干啥呢？您说什么呢，经理？一个人，这不还有三？对，三。打斗地主呢吗？出斗士三啊，要不起。另一个说不要，炸炸，斗士三你炸了，斗士三他炸了，太傻了。那个小严啊，啊，最近咱工作压力比较大哈，哎，明儿给你假，去医院看一下啊。哎，经理，呃，留留一会儿啊，不不不不不不，那个宵夜做了你最爱吃的地三鲜，你记得吃啊。啊，我经理经理。不对啊，他是不是看不见你们呀、啊？嗯，你们到底是谁啊？我是你的心理阴影啊！我是你的崩溃瞬间，我是你的负面情绪。我们是心理阴影。瞬间不一样就别一起说了，就。<笑>你现在明白，我们四个是谁想跳了吧？我明白了。没要跳，看看，千万不要跳啊！还没要跳呢，先观察观察呀！不可能，我在对面楼看你一个人在这溜达半天了呀！对面哪个楼？哎哎，你是一个龙虾人啊？对，我我我是龙虾人啊。我理解你。没有人可以理解我。你你你也是龙虾人啊？你快下来，下来。哎，你叫什么名字？我叫龙虾岩。我剑鞘岩。你叫剑鞘岩啊？不是，是我有剑鞘岩。哦，哎，你哪来的剑鞘啊？啊？哦哦，那你们管这个大拇哥酸痛叫什么呢？你现在管上前叫大拇哥啊？哇，你融入的好厉害啊！还行吧，哎，咱们俩坐下来聊啊。呃，好。你知道吗？你是我在这个地球上遇到的第一个龙虾人。啊，是吗？哎，你原来在龙虾星住哪儿啊？我住在龙虾星北边的那。哎，等一下，我们两个龙虾星人碰面，为什么不说龙虾语呢？总觉得在地球说龙虾语有点羞耻啊。没关系啊，这里又没有别人。没有别。你原来在龙虾星住在哪儿？我又又又又，那个地方我去过啊。那你现在住哪儿呢？我又又又又，那那个地方地铁方不方便啊？哎呀，我就说你这个工作太辛苦，要是我的话，只有我在说龙虾语啊。哎，呃，因为在地球上说龙虾语。很羞耻啊！那你为啥让我说呀？因为说说瞎话，你可能会开心一点。我开心不起来了。不开心吗？哎
，哎，咱俩可以一起去喝酒。啊，会痛风啊，龙虾喝酒。<笑>不能喝酒吗？那我们可以玩十五二十二十。哎，加起来得八呀，四个钳子。<笑>这样也不行吗？那我们玩剪刀石头布。很难分出胜负啊，咱俩。哎哎，你很擅长地球的倒装句呀、啊？有吗？我呀，倒装句呀、啊。<笑>你很了解地球的语言体系、啊。你你这你这不是融的很好吗？对呀、啊，我我之前没有发现过这件事。那那你刚才为什么要跳楼？哦，我是，哎，我倒装给自己倒忘了。我我，因为下雨天 ，Control 键还有最讨厌的第三仙。因为下雨天 ，Control 键还有我最讨厌的第三仙。我我说了你也不懂啊，我懂。不下雨真的是很麻烦，我也会觉得很孤独。孤独的时候我就咕噜嘎啦咕噜嘎啦啦，你可以试试看。对呀、啊，我在龙虾星就是这么做的。看抽签就是工作吧。我原来也觉得工作，咕噜嘎啦咕噜嘎啦嘟嘟嘟，是不是这种感觉？是啊。就是这种感觉。还有第三仙，咕噜嘎啦，咕噜嘎啦，啪！哎，我就说，还是有很多人不喜欢吃第三仙的吧。所以啊，不一样没有关系的呀。没有关系啊。啊。所以现在，你的心情有没有好一点？好多了。太好了，我还可以带你去很多地方，我们可以去鬼街。去武汉，去波士顿，就是咱们这个情况，去那些地方还蛮危险的。<笑>不用担心，真的不用担心，因为我们可以一起去。你愿意吗？我愿意。太好了。我要把这个消息告诉你姐夫，他一定会很开心，有这样一个弟弟。这是什么情况？哦，我，我张望一下我。哦，哎，那你往那儿看啊？你看你姐夫在对面楼上跟咱们招手呢。啊，啊，是那个穿着小绿运动服、胸口比着达麦的那个男人吗？他他他看上去好能打呀，还差点意思。哎，你的眼角为什么充满了泪水啊？我我想我想家了，我，我，哦，这个这个就是引力波通讯器啊，对，来到地球以后，我每天都会给我的父母发消息啊。你跟你的父母还有联络呢？虽然他们从来没有回过我。啊，对不起啊，我不知道你的父母已经都还在。我相信，他们都还在。亲爱的爸爸妈妈，你们好吗？我今天好开心啊！我在天台上认识了我的姐姐还有姐夫。等一下，等一下，等一下。你说你来地球一年了，每天都给爸爸妈妈发消息，但他们从来都没有回复过你。有没有可能是因为他们听不懂地球话？他们回复了，他们回复了呀！爸爸妈妈要保重身体，不要让儿子放弃梦想。新年过节我一定回家。好了，就写到这儿吧。作品投票，三、二、一。哎呦，他们好会扎心呢、啊！是蔡老师那个人一出来唱歌那一瞬间，砰，眼泪就出来了。对，嗯。爸爸妈妈要保重身体，不要让儿子放弃梦想。新年过节我一定回家。嘿
个您能哭出来啊？啊。啊、<笑>真是很荒诞，但是挺扎心的，就觉得一个孩子在遥远的星球，这不是个二货吗？<笑>二货也能想家呀？你看，这就是片子里边说的，对啊、因为别人就不理解，一个不喜欢吃地三鲜，他有什么好难受的？道<笑>理是一样的，触碰到每个人心里边的不一样哈。来来来，有请演员。<笑>大家好，我是土豆，我是吕岩，我是谢楠、啊，我是左凌空，我是张无一，我是刘同，我们是螃蟹猛，每集都有新名啊！我，<笑>谢楠辛苦了啊，不辛苦不辛苦你，你跟他们熬了多久啊？没有他们熬的时间长，就几个。楠、嗯、姐，您要是熬的比我们长，不合适了是吧？楠楠姐陪我们熬了三个通宵，三个通宵啊。那你们调戏你老公的时候，这这个这段落你跟吴京说了吗？这还用说吗？我这家庭地位。啊<笑>！昨天晚上，我们仨和他们两口子在一块儿，然后呢，吴京在那说。你们那干嘛呢？谢楠四点钟回来了，跑到隔壁屋去发微信说：“那个结构不能是这样的。<笑>”对，为了这个节目已经分居了。<笑>是、啊，怎么样？来了演的感受怎么样？挺奇妙的，嗯、呃，很很很忐忑，笑啥？哎呦我天！还是小手，对，那个人家手艺是这样的，很想笑，还挺灵活的，真的。对，本来想拿这个拿话筒的，对，对，就是本来一年一度是我特别爱看的节目，然后呃，这两组演员也是我特别喜欢的演员，所以能被他们选中来助演，对我来讲是一件非常幸运的事情。我来了就觉得这是一个。我生活以外的平行时空，它能够让我把生活当中所有那些特别琐碎的东西都抛弃掉，就在这儿就是为戏，就是戏比天大，我们就琢磨就创牌，特别开心，嗯，是我的桃花源。哎呦喂！哎，这个作品前面那个各位老师都有点担忧啊，就是觉得前面有点太飞，不知道你们要往哪儿去。你们创作过程当中和演的过程当中有这个担心吗？土豆有吗？吕岩有吗？你真问错人了啊！你应该问担心的应该是这边的吧？他俩，这不是显然是他俩的作品吗？呃，一开始就完全不知道要演个什么，就是完也不知道是什么人物，也不知道是什么，就是他俩的排练方式很奇特，他俩即兴比较厉害，就他俩经常是抛出一个点来说，来，呃，来，吕岩就开始吧，咱俩来始，然后直接就下就对，一人一句这么对出来。和我们的那个创作方式是完全是反着的，还得找心理动机。对，我们先得把逻，我们先得把逻辑盘明白了以后，我们才能。光嘛，啊，外延啥的，外延啊。对啊，他们上一场 d i 我们胡光听不懂，我们也是啊。来了以后，我们演一个龙虾人，啥？龙虾人，啥？你们就是我就问你们就是啥呀这是，然后就后来明白了，他其实想龙讲龙虾人想讲的是什么的时候，他其实想有一种表达，但是我觉得会好难<笑>。应该李诞最能看懂，李诞毕竟是虾系的虾系男神嘛。啊，对，看这个<笑>。<笑>演演的自个儿家里人啊！你要不要试试这个？哎，你给你给戴总试。好，戴个戴个戴个。今天就官官方认证了。我很喜欢你这个做的，但我只想问一个问题：如果我们生物知识是对的话，这不是做熟了的龙虾吗？他为什么活着没有行动？为什么活着就这个傻呀？这个是怎么考虑的呢？为什么活着就这色呢？啊、呃，本来用青色，但是发现呢，青色其实特别吓人。那、啊、对，两年了，我们的表演也没有那么青色了，所以就用了这个。啊，什么梗啊？哎、啊啊啊啊啊啊啊啊，这个为什么这个作品纠结了你们那么久啊？
创作的过程，就特特艰辛。然后我们直到进场其实还没写完，然后剩一个第三方人没弄出来。到了场里面是某某三位老师和楠姐。我们一起就是熬了三四个夜晚，没有他们这稿子根本出不来。现在某某某和谢楠老师就是我这一年新的爹，和妈和妈。我觉得他们的这个作品跟他们上回那场。都特别神奇，在于他们能戳中每一个人喜欢的一个点。比如我很喜欢那个点，就是在于他们在勇敢地做一个奇怪的人。我们都感觉我们要与众不同，但是真到与众不同的时候，谁也不敢不敢出声然后，但是他们就是能够表达这个点，就是在于我们有我们，即使我有那么多不堪，但是我们也要勇敢地去做一个奇怪的人。我觉得这一点是非常靠谱，最戳我的点啊，是在这儿的啊，谢谢老师。我觉得他们飞呢是飞得最高的。然后往人心里走也是走的最最深的，对，可能都只保留一样，都有点膈应。然后都有的时候往中间一合就很舒服，我就特别佩服他们这个。我是觉得这两组在一块特别妙，对，嗯，这两组人碰到一块很有意思。他们擅长的他们不擅长，他们擅长的他们不擅长。但经过一段时间的磨合排练，我觉得对自己来说都是有很大的一个帮助，就开一扇小窗，哎，这个感受其实特别好。我还要说一下，我为什么哭了？因为他那个一开始那个楠楠说他回复了，然后那个小李就在那来来大在哭，然后他们开始唱歌，我就突然感觉我是另外一个星球的龙虾妈妈，然后我那个不着四六的傻儿子，一年了不知道去哪儿了，一点消息都没有，整整一年了，刚刚给一个消息。就突然我会设身处地的变成龙虾妈妈，哎，你知道吧？所以可能就我一下就受，就受不了。这个点就是儿子和妈妈最大的不一样的地方，就是你妈哭的时候，你不知道是为什么。就是啊，就是这种不着四六的孩子，气死你。好，来我们看看分数吧，我们看一下观众分数是。